പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടൂം ത്രീയും ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഫ്രം ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ഈ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഈ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടെന്നിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോറിലാണല്ലേ ഫോറിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സീറോയിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പോണൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ നോക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്സായെടുത്ത് നമ്മൾ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് എഴുതിപ്പാ ഇവിടെ നോക്കി എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ ടെന്നിന്റെ എക്സ്പോണന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് വണ്ണ് നോക്കിയേ ഇവിടെ ടെന്നിന്റെ പവർ നോക്കിയേ ഫൈവ് ത്രീ ടു സീറോ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ഇവിടെ ഇല്ല ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണും ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം നമുക്കിവിടെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈസ് ഫോർ അപ്പം എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോർ വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് നമ്പർ ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ടു സീറോ ഇട്ടു നെക്സ്റ്റ് ത്രീ വരുന്നിടത്ത് ഫൈവ് ടു വരുന്നിടത്ത് ത്രീ വൺ വരുന്നിടത്തും നമുക്ക് നമ്പർ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ സീറോ ഇട്ടു നെക്സ്റ്റ് ടു കണ്ടോ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇവിടെ ടെന്നിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോർ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെയും മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഇല്ല ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ണും ഇല്ല അപ്പം നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോർ വരുന്നത് നമ്മൾ ത്രീ എഴുതി ഇനി ത്രീ വരുന്നത് നമുക്കില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മളവിടെ സീറോ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഇനി വണ്ണ് വരുന്നതും ഇല്ല അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ സീറോ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫൈവ് ടു വൺ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോറും ഇല്ല ത്രീയും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സീറോ ഇടും പിന്നെ ടു പിന്നെ ത്രീ ഇവിടെ സീറോയുടെ പ്ലേസിൽ നമ്പർ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ സീറോ ഇടും അതായത് എക്സ്പോണൻറ്റ് വണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പോണൻറ്റ് സീറോ വരുന്നിടത്ത് നമ്പർ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു സീറോ ഇവിടെ ഇട്ടോ മനസ്സിലായോ ഈസി അല്ലേ എഴുതാനാ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം തന്നിട്ട് നമ്പർ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പവർ നോക്കണം ഈ പവർ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്പർ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മിസ്സായ നമ്പറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ എക്സ്പ്രസ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അത് കണ്ടു നോക്കണേ നോക്കിയേ എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കണം ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ പവർ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് മൈനസ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കെ ഇൻറ്റു കെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എം എന്നായിരിക്കും K എന്തായിരുന്നു വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അപ്പം വണ്ണ് മുതൽ ടെന്ന് വരെയുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം 
6. The next question is, what is total number of digits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Total number of digits is 10. Now, 10 raised to 3 is 10 minus 1, 9. Now, what is the number? Now, 3 point, now, 3 is the number of digits. Now, we will do the number of digits. 3.1865 into 10 raised to 10 minus 1 is 9. Next question. What is total number of digits? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now, what is the number of digits? 3.9087 into 10 raised to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 minus 1 is 5. 10 raised to 5. Next question is, this question is, this is a decimal point. Then, we will count the number. This decimal point is, if you count the left out of the digits, we count the left out of the digits. Then, we count the 3.9087. This point is, the number is, we count the number. 8 into 10 raised to, how many? 1, 2, 3, 4, 5. Total number of digits 5. 5 minus 1 is 4. 10 raised to 4. Next question. This is the decimal point. Now, we have 3.9087 into 10 raised to 1. Now, we have the decimal point. We have the left to the numbers. 1, 2, 3, 4. Now, 4 minus 1 is 3. 10 raised to 3. Once you have to write the formula, you have to write the standard formula in the video. Now, question number 3. Now, we have to write the fourth question in the next video.